আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনাদের কেমন লার্নস টু লো চ্যানেলে জানে স্বাগত তো আজকে টিউটোরিয়াল আমরা যে বিষয়টা শিখব সেটা হচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সেলের এন্ড ফাংশনের ব্যবহার আর আমি আমার গত টিউটোরিয়ালে জানিয়েছি যে ফাংশন এবং ফর্মুলা এর ভিতর পার্থক্য কি এবং আমরা কিভাবে করে মাইক্রোসফট এক্সেলে ফাংশন ইউজ করতে পারি এবং ফর্মুলা ইউজ করতে পারি আপনারা যারা সেগুলো এখনো জানো না তারা চাইলে আমার আগে টিউটোরিয়াল দেখতে পারেন এটা এই টিউটোরিয়ালের শেষে সাজেস্ট করা থাকবে পাশাপাশি ডিসক্রিপশনে এবং উপরের কর্নার রাইট কর্নার সাজেস্ট করা থাকবে তো চলুন এখন আমরা সরাসরি আমাদের মূল কাজে চলে যাই তো এন ফাংশন হচ্ছে কি একটি লজিক্যাল ফাংশন এন্ড লজিক্যাল ফাংশনের কাজ যেটা সেটা হচ্ছে যে লজিক্যালি কোনো একটা বিষয়কে ট্রু অথবা ফলসে প্রকাশ করা অর্থাৎ আপনি যে কোনো ধরনের কোনো একটি তথ্য আপনি এক্সেলের কাছে দিবেন এবং সেই সকল তথ্যগুলোকে এক্সেল যাচাই করবে এবং সে অনুযায়ী তাদের উত্তরগুলো তথ্য অথবা মিথ্যাতে তারা তুলে ধরবে আপনার কাছে তো চলুন আমরা এই বিষয়টাকে দেখে নিই তাহলে আমাদের কাছে বিষয়টা আরও সহজ হয়ে আসবে তো এর জন্য প্রথমে আমরা একটা সমান চিহ্ন দিব তো আগে আমি এই সম্পূর্ণ জিনিসটা আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিই আমার এখানে ডাটাটা এখানে যেটা আছে প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছেন ফার্স্ট কলামে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সাবজেক্টস তো এই সকল সাবজেক্টে আমি হাফ ইয়ারলিতে এই সকল মার্ক পেয়েছি ইয়ারলিতে এই সকল মার্ক পেয়েছি তো এখন আমাকে পাস করার জন্য সব কয়টা সাবজেক্টে সিক্সটি পার্সেন্টের উপর নাম্বার পেতে হবে অর্থাৎ হান্ড্রেডের ভেতরে সিক্সটি পেতে হবে তো এখন আমি যদি যে কোনো একবার অর্থাৎ হাফ ইয়ারলিতে অথবা ইয়ারলিতে যদি আমার সিক্সটি মার্ক মিস হয়ে যায় তো আমি ফেল করব তো এখন আমি এক্সেলের মাধ্যমে এই জিনিসটা তুলে ধরব যে আমি কয়টা সাবজেক্টে ফেল করেছি এবং কয়টা সাবজেক্টে পাস করেছি আর অবভিয়াসলি আপনারা কিন্তু এই ফাংশনটাকে আরও অনেক বড় করে ইউজ করতে পারেন আমি জাস্ট আপনাদেরকে দেখানোর জন্য ছোট করে বিষয়টা তুলে ধরছি তো এখন আমরা প্রথমে আমাদের ফাংশনটা লিখবো অ্যান্ড ফাংশন এরপর আমরা প্রথমেই আগে ওপেনিং ব্যাকেট দিলাম ফার্স্ট ব্যাকেট তো এখন আমরা আমাদের প্রথম লজিকটা এখানে ইনপুট করব প্রথমে আমরা এফ নাইন সেলের মান অর্থাৎ এই কলামের এই সকল এই সকল সেলের মান হবে গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু সিক্সটি পাশাপাশি পরের সেলটার মানও গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু সিক্সটি হতে হবে তাহলে আমাদের আর্গুমেন্টটা মিট করবে এবং আমাদের কথা মতো তথ্যটা সঠিক হবে এবং আমরা সেটাতে পাস করব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ট্রু মানে পাস এবং ফলস মানে ফেল তো আমি ইন্টারপ্রেস করলাম দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফলস আসছে কেন আসলো কারণ এখানে আমাদের একটা ইয়ারলি টেস্টের সময়কার মার্কসে সিক্সটি মার্ক আসেনি তো এখন এটা থেকে আমরা কি বুঝতে পারলাম যে এন ফাংশনের কাজটা কি এন ফাংশনের কাজটা হচ্ছে এটা যে আপনার আপনি যে সকল আর্গুমেন্টস ইউজ করবেন ঠিক সেই সকল আর্গুমেন্টস সব কয়টি আর্গুমেন্ট ট্রু হতে হবে যদি সব কয়টি আর্গুমেন্ট ট্রু হয় তাহলে আপনার ফাংশনটা ট্রু হবে কিন্তু যদি আপনার যে কোনো একটি আর্গুমেন্ট যদি রং হয়ে যায় অর্থাৎ ভুল হয় অথবা ফলস হয় তাহলে আপনার সম্পূর্ণ আর্গুমেন্টে ফলস হয়ে যাবে যেমনটা আমরা এখান যেমনটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তখন আমি যদি সম্পূর্ণটাকে নিচে নামিয়ে আনি তাহলে দেখতে পাবেন আপনারা যে মান চলে এসেছে ম্যাক্সিমামে ফেল দেখা যাচ্ছে ম্যাক্সিমাম ট্রু দেখা যাচ্ছে কটাতে ফেল আছে চারটা হুম যদিও এটা আমার আসল নাম্বার না তো এভাবে করে আমরা কাজ করতে পারি তো চলুন আমরা এখন দেখে নেই যে আমরা আসলে এই এন ফাংশন দ্বারা এক্সেলকে কি কমান্ড করলাম বা এক্সেলকে আমরা কি বললাম এক্সেলকে আমরা বললাম অ্যান্ড অর্থাৎ এবং এখন আমরা ভিতরে আগ্রহমেন্টে দেখি যে এফ নাইন সেভেন মান সিক্সটি অপেক্ষা বড় অথবা সমান হলে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যদি জি নাইন সেভেন মান সিক্সটি এর সমান অথবা সিক্সটি এর থেকে বড় হয় তাহলে আমাদের আর্গুমেন্টটা সঠিক হবে অর্থাৎ একই সঙ্গে এটা এবং এটা এই দুইটার মান সঠিক হতে হবে তাহলে আমাদের আর্গুমেন্টটা ট্রু হবে তো ঠিক তেমনভাবে এখানে এক্সেল কাজ করলো এবং আমাদেরকে খুব সহজে ফলাফলটা দিয়ে দিল তো সবসময় কি আমাদেরকে এই নাম্বার ইউজ করতে হবে আসলেই না আমরা চাইলে বিভিন্ন ধরনের টেক্সটও ইউজ করতে পারি তো চলুন আমরা দেখে নিই কীভাবে করবো টেক্সট ইউজ করতে পারি তো এখানে আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন যে আর একটা টেবিল রয়েছে এখানে তো এখানে যেটা হচ্ছে যে আমাদের প্লেয়ারগুলো এই সকল প্লেয়ার এই সকল খেলা খেলেছেন প্রথম গেম প্রথম একটা খেলা দ্বিতীয় একটা খেলা তৃতীয় একটা খেলা তো এখন যারা প্রথম খেলাটা খেলেছে যারা দুইটা খেলাতে জিতে গিয়েছে তাকে তৃতীয় খেলাটা খেলতে হবে না সে সরাসরি চতুর্থ খেলাতে যেতে পারবে তো তার জন্য প্রথম খেলার কোনো দরকার হবে না 
কিন্তু যারা একটা অথবা দুইটা খেলায় হেরে গিয়েছে তাদের জন্য তৃতীয় খেলাটা খেলতে হবে তো চলুন আমরা জিনিসটা দেখে নিই তো আমরা এই ক্ষেত্রে কিভাবে করে আমাদের আর্গুমেন্টটাকে তুলে ধরতে পারি আগের মতন সময় চিহ্ন তারপরে অ্যান্ড তারপরে ওপেনিং ব্যাকেট তারপরে আমরা এখানে একটা জিনিস একটু পরিবর্তন করতে হবে সেটাকে সিলেক্ট করলাম এখানে শুধুমাত্র ইকুয়াল টু দিব তারপর আমরা যেটা করব যে এখানে একটা সেমি কলন দিব সেমি কলনের ভেতরে আমাদের আমরা এই সেলে যেই টেক্সটটাকে চাচ্ছি সেই টেক্সটটা আমরা এখানে লিখব যেমনটা আমি এখানে চাচ্ছি উইন আর এখানে কিন্তু ছোটো হাতের এবং বড় হাতের কোনো সমস্যা নেই যেহেতু এক্সেল কেস সেন্সিটিভ নয় তো আপনারা চাইলে এখানে ছোটো হাতে অথবা বড় হাতে যে কোনোটা ইউজ করুন না কেন অ্যান্সার সেম আসবে আমি আপনাদেরকে জাস্ট একটু দেখাচ্ছি যে কি হতে পারে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রথমে বড় হাতে লাস্টে বড় হাতে মাঝখানে ছোটো হাতে আর এখানে প্রথমে বড় হাতে এবং পরে দুটে ছোটো হাতে ধরুন দেখা যাক যে অ্যান্সারটা কি আসে কিনা তো পাশাপাশি যেটা করতে হবে যে এবং এই সেলের মানটাও আমাদেরকে উইন আনতে হবে তাহলে আমাদের আর্গুমেন্টটা ট্রু হবে তখন আমি ইন্টারপ্রেস করলাম দেখতে পাচ্ছেন আমাদের আর্গুমেন্টটা ট্রু এসেছে যদিও আমাদের লেটারের আমাদের লেটার গোল সম্পূর্ণভাবে মানে ম্যাচ করেনি অর্থাৎ ছোটো হাতে এবং বড় হাতে আমি মিক্সড করে দিয়েছি তা তবুও আমাদের অ্যান্সারটা ঠিকই এসেছে অর্থাৎ আমাদের আর্গুমেন্টটা ট্রু হয়েছে মানে আমার তৃতীয় ম্যাচটা খেলার প্রয়োজন পড়বে না এবং পরের ম্যাচগুলো খেলার প্রয়োজন পড়বে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রথম যে রয়েছে অর্থাৎ সিয়া মানে আমি আমার প্রথমে খেলার আমার তৃতীয় খেলাটা খেলার কোনো প্রয়োজন পড়বে না কিন্তু বাকিদের ঠিক খেলাটা খেলার প্রয়োজন পড়বে তো এখন আমরা এক্সেলকে কি বললাম এক্সেলকে আমরা বললাম যে এফ নাইন সেলের মান যদি উইন হয় তা এবং পাশাপাশি জি নাইন সেলের মান যদি উইন হয় তাহলে আমাদের আর্গুমেন্টটা ট্রু হবে এবং এক্সেল সেটাকে সত্য বলবে যদি না হয় তো ওইটা মিথ্যা হবে তো এক্সেল ঠিক তেমনভাবে কাজ করলো এবং আমাদেরকে তার ফলাফলটি দিয়ে দিল খুবই ইজি আপনারা যারা ব্যাপারটি এখনও বুঝতে পারেনি তারা অবশ্যই অবশ্যই প্রথম থেকে আবার টিউটারটি দেখবেন তাহলে আমি আশা করছি যে আপনাদের কাছে ব্যাপারটা সোজা হয়ে যাবে আর আপনাদের যে কোনো আর আপনাদের যে কোনো ধরনের সমস্যা আপনারা চাইলে কমেন্টে তুলে ধরতে পারেন পাশাপাশি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না সবাইকে আমার সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম